ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതി ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുമുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് എൽ സി എം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഇതിനതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പത്ത് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് പറയാം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പത്താണ് നമുക്കങ്ങനെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒന്നെന്നുള്ളത് പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ രണ്ടെന്നുള്ളതും പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചെന്നുള്ളത് പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ അഞ്ച് പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് അതേപോലെ പത്തും പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ ഓക്കെ അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എഴുതാം മൂന്ന് എഴുതാം നാല് എഴുതാം ആറ് എഴുതാം അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടും എഴുതാം ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നുള്ളതും പന്ത്രണ്ടാണ് അതേപോലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് തന്ന സംഖ്യകളിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് രണ്ടെന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉള്ള കോമൺ ആണ് ഫാക്ടറാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ആണോ നോക്കിയേ ഇവിടെ വേറൊരു നമ്പരും രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മുപ്പത് ഇരുപതിൻ്റെ ഫാക്ടർ എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാല് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ അതേപോലെ മുപ്പതിൻ്റെ എഴുതാമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ഇവയാണ് മുപ്പതിൻ്റെ ഫാക്ടറുകൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ് പക്ഷെ അത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആവണോ എന്നില്ല നോക്കാം രണ്ടും രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹയ്യസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കി വരുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ് പിന്നെ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് പത്താണ് അതേപോലെ പൊതു പൊതുവായിട്ട് അഞ്ചും രണ്ടും ഒന്നും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഏതാണ് പത്താണ് അത് കാരണം ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്തായിട്ട് വരും പത്തായിട്ട് വരും ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തും പന്ത്രണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും രണ്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നോക്കും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ ആറാണ് പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ആറിനെ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട്
മുപ്പത് നമ്മൾ എഴുതി ഇതേപോലെ ലൈൻ ഇട്ടു നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരുപതിന് ഹരിച്ച പത്തൊന്ന് കിട്ടും മുപ്പതിന് ഹരിച്ച പതിനഞ്ച് ഒന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് പത്തിലും പതിനഞ്ചിലും നമുക്ക് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇവിടെ ഇട്ടു പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ച രണ്ടെന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചിന് ഹരിച്ച മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം കോമണായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നുള്ളത് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫും എന്താണ് പത്താണ് ഇതേ രീതിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എൽ സി എം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് എൽ സി എം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൻ എന്നാണ് എച്ച് സി എഫ് പറഞ്ഞത് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലാണ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പത്തും പന്ത്രണ്ട് ഇതേ സെയിം നമ്പർ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ നോക്കാം പത്ത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ കൊണ്ടാണോ ആ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടറുകളായിരുന്നു പക്ഷെ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലുകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് അങ്ങനെ പോകും പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഗുണപ്പെട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അറുപത് ഇങ്ങനെ പോകും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കണം രണ്ടിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോമൺ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടത് വശം തന്നെ നോക്കാം ഇതാണിക്കും അല്ല ചെറുത് പത്തെന്നുള്ള രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണോ അല്ല ഇരുപത് കോമൺ അല്ല മുപ്പത് കോമൺ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ അറുപതാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ സി എം എന്ന് എഴുതാം അറുപത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അതേപോലെ പല നമ്പറുകൾ വരും പക്ഷേ അതെല്ലാം എന്താണ് വലിയ നമ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ വലിയ നമ്പറല്ല നമ്മളെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നതാണ് അറുപതാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു നമ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നിവ നോക്കിയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ നമ്പർ ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിൽ പോകുന്നത് മുപ്പതാകുമ്പോൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ സി എം അറുപതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇതേപോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളതിനൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണഗതി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അഞ്ച് ആറ് എന്ന് വരും പക്ഷേ നമ്മൾ എൽ സി എം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എല്ല് പോലെ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മുഴുവൻ എച്ച് സി എഫിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉള്ളത് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എൽ സി എമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഇത്ര വരും അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് എൽ സി എം കിട്ടും നമ്മളിനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത് മുപ്പത്
പന്ത്രണ്ടിന് ആറിനെയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടോ രണ്ട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ എച്ച് സി എഫിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിന് ആറിന് നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ആറിന് ചെയ്ത ഒന്നെന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ അഞ്ചിന് നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഇറക്കി എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കും ഇതേപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്പറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കണം അപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ഇതേപോലെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൽ സി എം നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് കിട്ടും മുന്നൂറായിട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതേപോലെ നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്നുള്ളത് അറുപതും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ നമ്പർ തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നോക്കി നോക്ക് അറുപത് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് സംഖ്യകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള എൽ സി എം അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു നമ്പർ സീക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രീതിയിൽ ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും പത്തും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യകൾ എൽ സി എം അറുപതും എച്ച് സി എഫ് രണ്ടും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം എന്ന് പറയാം രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദർ എൽ സി എം ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദർ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റേഷ്യോയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്പറിന് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് എന്നും ഫോർ എക്സ് എന്നും ഫൈവ് എക്സ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇതേപോലെ എഴുതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഒന്ന് എഴുതി നിശ്ചയം എന്തുണ്ടാവും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്ത് വരണം എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് എൽ സി എം അത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ ഗുണിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സൈഡിലുള്ള ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഗുണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി
ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡൊക്കെയാണ് അത് ഓരോ എടുക്കുന്ന ടൈം പക്ഷേ അത് എല്ലാം കൂടെ ഒരേപോലെ ലൈറ്റ് സാമിൾട്ടനിയസ്ലി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി ഏത് സമയത്താണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറിന് അമ്പത്തിനാലിന് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്രാമത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടൈമിലാണ് ഇനി അത് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് അമ്പത്തിനാല് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം ചെറിയ നമ്പർ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് വരും പിന്നെ നമുക്കിതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നാല് ആറ് ഒൻപത് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാല് നേരുകൾ ഇറക്കി എഴുതി ആറിനെ ചെയ്താൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ ഇരുപത്തിനൂറ്റി പതിനാറ് എന്നുള്ളതും സെക്കൻഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ടൈമിനോട് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ആ സെക്കൻഡിലെ മാറ്റിയിട്ട് മിനിറ്റിലേക്കാക്കണം സെക്കൻഡിലെ മാറ്റി മിനിറ്റിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെ അറുപത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാവുന്നതാണ് അറുപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കും ആ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിന് അറുപത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റും മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡും ആണ് അതിനാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നോക്കി ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് എ എമ്മിനാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസിലായിട്ട് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്തതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ചിനോട് കൂട്ടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനെട്ട് അതേപോലെ മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത് ഒരേപോലെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് 